சரி போன வாரம் பிரதர் டேவ் கர்த்தருடைய செய்தியை வந்து பகிர்ந்து கொண்டார் குயவன் களிமண் என்று சொல்லி தேவன் வந்து நம்மளுடைய குயவன் மனிதர்கள் வந்து களிமண்களாக இருக்கிறோம் என்று சொல்லி அந்த தலைப்பில் நல்ல ஒரு செய்தியை பகிர்ந்து கொண்டார் அநேகர் சாட்சி சொன்னீங்க சந்தோஷம் பிரைஸ்தில் தொடர்ந்து வசனத்தில் நீங்கள் வளரணும் ஓகே நான் என்னுடைய முதல் பிரசங்கத்தை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணினீங்கன்னா ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னே ஏசு கிறிஸ்துவை மார்க் வந்து தேவகுமாரன் மாத்திரம் அல்ல மனுஷ குமாரனாய் நமக்கு வெளியப்படுத்தினார் என்று சொல்லி ஓகே அதை நம்ம பார்த்தோம் ஓகே மார்க் ரிவீல் கிரைஸ்ட் மார்க் ரிவீல் ஜீசஸ் நாட் ஓன்லி ஆஸ் அ சன் ஆஃப் காட் பட் ஹி ஆல்சோ ரிவீல் Jesus as, um, uh, ma- uh, sorry, as, a, as not only son of God, but son of man. Deva Manish, sorry, Deva Manishanaga, sorry, I will tell you what I'm going to say. Okay, what is the difference? The son of God, son of man, that's what I'm going to say. I'm going to say, Jesus comes to the son of God, and Deva Kumaran, and I'm going to say, I'm going to say, என்ன குறிக்குது அவருடைய தெய்வீக தன்மையை குறிக்குது அதே சமயத்தில் அவர் மனுஷகுமாரன் என்று சொல்லி தன்னை வெளியப்படுத்தும் பொழுது என்ன சொல்ல வராரு அவர் இந்த உலகத்துக்கு மனிதனாய் வந்தார் என்று சொல்லி அதையும் என்ன பண்ணுகிறார் தன்னுடைய விசுவாசிகளுக்கு வெளியப்படுத்துகிறார் அப்படின்னா மார்க்கோடிய மார்க்கோடிய சரியா அப்செக்டிவ் என்னது விசுவாசிகள் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவை எப்படி பார்க்க வேண்டும் தேவனாக பார்க்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் அவர் யாராக இருக்கிறார் அவர் வந்து மனிதனாக இருக்கிறார் என்று சொல்லி அதையும் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் பார்க்க வேண்டும் இந்த ரெண்டு இடத்திலும் பேலன்ஸ் இருக்கணும் பாருங்க ஒரு உதாரணத்தை நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இயேசு வந்து இப்பொழுது லாசுரு வந்து மறிச்சு போயிட்டான் நமக்கு எல்லாருக்கும் அந்த கதை தெரியும் லாசுரு மறித்து இப்பொழுது நாலு நாள் ஆயிடுச்சு லாசுரு என்ன பண்ணிட்டாங்க அடக்கம் பண்ணிட்டாங்க இப்போ இயேசு வந்து பாருங்க அவர் வந்து மனுஷகுமாரனாய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி அதையும் வெளியப்படுத்துகிறாரு தேவகுமாரனாய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி ஒரே இடத்தில் வெளியப்படுத்துகிறார் பாருங்க மனுஷகுமாரன் என்று சொல்லும் பொழுது அநேக யூதர்கள் அன்றைக்கு அந்த அந்த அடக்க ஆராதனைக்கு வந்திருக்கு வந்திருக்கையில் அநேகர் என்ன பண்ணினார்கள் புலம்பி அழுந்தார்கள் மார்த்த அழுந்தாங்க மரியால் அழுந்தாங்க அங்கே என்ன நடக்குது ஏன் இவர்கள்லாம் அழுந்தாங்கன்னா இதெல்லாம் மனித தன்மையை குறிக்குது ரைட்டு தானே இப்போ வசனம் என்ன சொல்லுது யோவான் பதினொன்று முப்பத்தஞ்சுக்கு வந்தீங்கன்னா சரியா இயேசு கண்ணீர் விட்டார் என்று சொல்லி எழுதியிருக்குது ஜீசஸ் வேப்ரைன் நான் இயேசு ஏன் வந்து அந்த இடத்தில் கண்ணீர் விட்டார் ஏ ஏன் இயேசு வந்து தனக்குள்ளாய் கலங்கினார் தனக்குள்ளாய் இயேசு வந்து இப்பொழுது கலங்கி கண்ணீர் வடிச்சார் என்று சொல்லி எழுதியிருக்குது அப்படின்னா சரியா யோவான் அங்க என்ன சொல்லி கொடுக்கிறாரு இயேசு இந்த உலகத்துக்கு வரும்பொழுது ஒரு மனிதனாய் வந்தார் என்று சொல்லி தன்னுடைய மனித தன்மையை வெளியப்படுத்துகிறார் தன்னுடைய பலவீனங்களை அவர் என்ன பண்ணுகிறார் வெளியப்படுத்துகிறார் ஒண்ணு அதே சமயத்தில் இப்போ தனக்குள்ளாய் கலங்கின பிறகு இயேசு வேதனை அடைந்த பிறகு இயேசு என்ன பண்ணல சும்மா இல்ல இயேசு அந்த கல்ல பிரட்ட சொல்றாரு லாசுருவே வெளியவா என்று ஒரு வார்த்தை சொல்லும் பொழுது மறித்து போன லாசுரு மறித்து எத்தனை நாள் ஆயிடுச்சு நாலு நாள் ஆயிடுச்சு இப்ப அவன் என்ன பண்றான் இப்பொழுது அந்த கல்லறையில இருந்து லாசுரு வந்து வெளியாகிறான் நல்ல யோசனை பண்ணி பாருங்க மனிதனால என்ன பண்ண முடியாது இன்னொரு மனுஷனை வந்து மறித்தோரில் இருந்து எழுப்ப முடியாது ஆனா இப்ப இயேசு என்ன பண்றாரு அவர் யாராக இருக்கிறாரு ஆண்டவராய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி நிரூபிக்க சரி தன்னுடைய தெய்வீக தன்மையை அந்த கல்லறையிலை இப்பொழுது வெளியப்படுத்துகிறார் ஸோ இட் இஸ் குட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ் டு நோ வென் டாக்கிங் அபவுட் ஜீசஸ் சரி சுவிசேஷம் எப்படி இயேசுவை வெளியப்படுத்துது அவர் மனுஷனாக இருக்கிறார் அவர் தெய்வனாக இருக்கிறார் ஸோ ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்ன பாஸ்டர் உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்த ஒரு கேள்வியோடு நான் ஆரம்பித்தேன் ஏன் அவர் வந்து மனிதனாய் இந்த உலகத்துக்கு வந்தார் ஏன் தனக்கு தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு மனிதனாய் வெளியப்படுத்தினார் என்று சொல்லி அந்த கேள்விக்கு நான் கொடுத்த முதல் குறிப்பு முதல் பாயிண்ட் என்னது அவர் மனிதனாய் வந்து சரியா மனிதன் சார்பில் இயேசு வந்து பாடுபட்டார் 
ஸோ பாடுகளை குறித்து நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுன்னு சொல்லி கொடுத்தேன் அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் வந்து இயேசுவோடைய ஃபாலோவராக இருக்கிற வசி இயேசு வந்து நம்மளுடைய மாதிரியாக இருக்கிற வசி இயேசுவே மனிதனாய் வந்து இயேசுவுக்கே பாடுகள் இருக்கும் பொழுது மனுஷகுமாரனுக்கே பாடுகள் இருக்கும் பொழுது விசுவாசிகளாக இருக்கிற உங்களுக்கும் எனக்கும் இயேசு பின்னால் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா நமக்கும் என்ன இருக்குது பாடுகள் உண்டு ஏன் நமக்கு பாடுகள் உண்டு ஏன் நீங்களும் நானும் பாடுகள் மத்தியிலே கடந்து போகணும் ஏன் இந்த உலகத்திலே ஒரு விசுவாசியாக இருந்தா இந்த உலகத்திலே ஒரு நீதிமானா இருந்தா பாடுகள் மத்தியிலே கடந்து போகணும்னு சொல்லி எப்படி அந்த பாடத்தை கற்று அறிந்தோம் இயேசு நம்முடைய மாதிரியாக இருந்தபடினால் மனுஷனாய் வந்தபடினால் அவரே பாடுகளை அனுபவித்தார் அனுப்படினாலே கிறிஸ்தவர்களுக்கு உங்களுக்கோ எனக்கோ விசுவாசிகளுக்கோ என்ன இருக்குது பாடுகள் ஒன்று என்று சொல்லி ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னே உங்களுக்கு அந்த ஒரு சைட்டை நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தேன் பாசர் கூட இருக்கிறீங்களா அந்த வார்த்தை உங்களுக்கு ஒரு பிரயோஜனமாக இருந்துச்சா அந்த பிரசங்கத்தை நீங்கள் மீஸ் பண்ணியிருந்தா யூடியூப்பில் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறோம் கோ அண்ட் டேக் கோ டேக் சம் டைம் வாட்ச் தேட் மெசேஜ் அகெயின் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அவர் மனுஷன் என்று சொல்லும் பொழுது பாடுகள் மட்டும் இல்லை மார்க்கு வந்து அவருடைய மனிதன் குணத்திலே இயேசு வந்து இன்னொரு பாடத்தை நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு அந்த இரண்டாவது பாடத்தை இன்றைக்கு நம்ம கற்று அறியிருக்கிறோம் அந்த இரண்டாவது பாடம் தான் பை ஜீசஸ் பிகமிங் மேன் அவர் இந்த உலகத்தில் வந்து பாடு மட்டும் அனுபவிக்கல இந்த உலகத்துக்கு வந்து சேவை செய்ய வந்தார் இயேசு என்ன செய்ய வந்தார் ஊழியம் செய்ய வந்தார் நான் ஊழியம் சொல்லும் பொழுது இஸ் டாக்கிங் அபவுட் டிசைப்பிள்ஷிப் சீடர் துவத்தை குறிக்கிது அப்போ இயேசு மனிதனாக தன்னுடைய ஃபாலோவர்ஸுக்கு வந்து என்னத்தை சொல்லி கொடுக்குறாரு அந்த டிசைப்பிள்ஷிப்பை குறித்து இயேசு நமக்கு தெளிவாய் சொல்லி கொடுக்குறாரு ஓகே பாய்தவே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு விளக்கத்தை நான் சொல்கிறேன் இந்த மார்க் புத்தகத்தை பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எத்தனை அதிகாரம் இருக்குது டோட்டல் ஹவு மெனி சாப்டர்ஸ் யூ செக் ஆன் யோர் பைபிள் யூ வில் சி சிக்ஸ்டீன் சாப்டர்ஸ் ரைட் இருக்குதா என்னுடைய பைபிளில் பதினாறு சாப்டர் இருக்குது டேஃப் உங்களுடைய பைபிளில் சரியா அப்போ என்ன சரியா சரியான பைபிள் தான் பாய்க்கிறீங்க நல்லா கவனிங்க இந்த பதினாறு சாப்டரில் அந்த மார்க்கு வந்து பாருங்கள் சுற்றி காண்பிக்கிறாரு சிக்ஸ் அபவுட் ஃபோர்டீன் டைம்ஸ் பதினாலு முறை இயேசு வந்து அவருடைய ஆடியன்ஸை பார்த்து அவருடைய ஃபாலோவர்ஸை பார்த்து தன்னை எப்படி வெளியப்படுத்தினார் மனுஷகுமாரன் என்று சொல்லி வெளியப்படுத்தினார் பாடுகள்ார் <laughs> you will see that whenever and the 14 times sonna pathingala and the 14 murai and the 14 vasanatha thedi kandupidichingina ungalku ellarku or homework na kudukuren inda vaarathila vande seri and the 16 adhigarathai padichi padichi paarenga manushakumaran manushakumaran underline panni adella neenga padichi paathingina eppadi manushakumaran yesu veliya paduthraaru manushakumaran sollum bolude enna irukkudhu paadugal solunga ரெண்டாவது மனுஷகுமாரன் எதிர்க்கு இந்த உலகத்துக்கு வந்தாரு தேவனுக்கு சேவை செய்ய வந்தார் என்று சொல்லி டிசைப்பிள்ஷிப் குறித்தும் இயேசு என்ன பண்ணுகிறாரு கொனெக்ட் பண்ணுகிறாரு ஸோ வி கோயிங் டு ஸ்டடி ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் ஆன் திஸ் டிசைப்பிள்ஷிப் இதை உறுதிப்படுத்த இது உண்மையா பாஸ்டர் சொல்ல சரி உறுதிப்படுத்த பாஸ்டர் கூட வாங்க இப்பொழுது மார்க்கு பத்தாம் அதிகாரத்துக்கு வந்தீங்கன்னா வசன முப்பத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு வாசிங்க மார்க்கு பத்து வசனம் நாற்பத்தி அஞ்சு நீங்க படிச்சீங்கன்னா ஒரே வசன வராமல்ியம் செய்யவும் அநேகரை மீட்கும் பொருளாக தம்முடைய ஜீவனை கொடுக்கவும் வந்தார் என்றார் ஓகே இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இயேசு என்ன சொல்றாரு மனுஷகுமாரன் வந்து ஊழியம் செய்ய வந்தாரு ஊழியம் பெற்றுக்கொள்ள வரல ஊழியம் செய்ய வந்தாரு இட் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் டிசைப்பிள் சீன் 
அதே சமயத்தில் அவர் என்ன சொல்றாரு மனுஷகுமாரன் உலகத்துக்கு வந்த காரணமே எதற்கு உயிர் கொடுக்க வந்தாராம் அப்போ உயிர் கொடுக்க வந்தார் என்று சொல்லும் பொழுது டாக்கிங் அபவுட் த கிராஸ் கிராஸ் என்பது என்ன அர்த்தம் அது பாடுகளை குறிக்கிது அப்படின்னா இன்னைக்கு மார்க்கு புத்தகத்தின் மூலியமாய் இயேசு கிறிஸ்து மூலியமாய் மனுஷகுமாரன் மூலியமாய் நம்ம என்னன்றைக்கு கற்று அறிகிறோம் ஒரு கிறிஸ்தவனாய் இருக்கும் பொழுது ஒரு இயேசு கிறிஸ்துவை நான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் அவர் பின்னால் நான் நடக்கிறேன் அவருடைய சீடனாக இருக்கிறேன் ஒரு விசுவாசினு சொல்லும் பொழுது இந்த இரண்டு காரியத்தை நீங்கள் என்ன பண்ணிடக்கூடாது முடியாது நீங்கள் பிரிக்கவே கூடாது சரியா நான் பாடுபட அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அவருக்காக சேவை செய்ய நான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் நான் பாடுபட அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் சரியா அவரோடு சேர்ந்து சேவை செய்ய ஊழியம் செய்ய ஒரு சீடனாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லி அததா சரியா மார்க் நமக்கு சொல்லி கொடுக்க இருக்கிறாரு சரியா ஓகே நான் இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் நம்ம இந்த சீடர்த்துவம் எல்லாரும் சொல்லுங்க சீடர்த்துவம் சொல்லுங்க டிசைப்பிள்ஷிப் சொல்லுங்க கேள்வி நான் பாஸ்தர் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னே சீடர் தூவனா என்னதுன்னு சொல்லி போகிறதுக்கு முன்னே நீங்கள் எல்லாரும் யார் நீங்கள் எல்லாரும் விசுவாசியா நீங்கள் எல்லாரும் விசுவாசினா ஒரு ஆமின்னு சொல்லுங்கள் சத்தோயில் வரல நீங்கள் எல்லாரும் உண்மையான ஒரு இயேசு கிறிஸ்துவோடைய விசுவாசினா எல்லாரும் ஒரு ஆமின்னு சொல்லுங்கள் ஓகே ரெண்டாவது கேள்வி இன்னொரு கெச்ச ஒரு கெச்ச ஒரு 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 ஆழமான கேள்வி இப்போ சி நீங்கள் விசுவாசின்னு சொன்னீங்க யூ கால் யுவர் செல்ஃப் எஸ் அ பிலீவர் இப்போ உங்களை பார்த்து நான் கேள்வி நான் கேட்குறேன் நீங்கள் எல்லாரும் இயேசுவோடைய சீடர்களாக இருக்கிறீங்களா இது வித்தியாசமான ஒரு கேள்வி இங்கே வந்து ஆமீன் வராது நல்ல கவனிங்க எல்லாரும் விசுவாசிகளாக இருக்கலாம் அது ஒரு ஸ்தானம் ஆனால் தேவன் என்ன விரும்புகிறாரு அந்த ஸ்தானத்திலிருந்து நம்ம எல்லாரும் சீடர்களாய் வர வேண்டும் என்ன வித்தியாசம் விசுவாசிகள் என்று சொல்லும் பொழுது நான் விசுவாசிக்கிறேன் அவ்வளவு தான் சீடர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது யூ காட் டு பே த ப்ரைஸ் நீங்கள் என்ன செய்யணும் இப்பொழுது சிலுவை சுமக்க நீங்கள் ரெடியாக இருக்கணும் ஸோ தட் மீன்ஸ் ஒரு விசுவாசினு சொல்லும் பொழுது கமிட்மெண்ட் அங்கே இல்லை ஆனால் ஒரு சீடன் சொல்லும் பொழுது அந்த அறிக்கைக்கு அந்த ஸ்தானத்துக்கு இப்பொழுது என்ன வருது சரியா ஒரு யூ காட் டு பே த ப்ரைஸ் அதுக்கு என்ன இருக்குது யூ காட் அந்த அந்த கிரியத்தை வந்து நீங்கள் பே பண்ணணும் யூ மஸ்ட் பே சர்டன் ப்ரைஸ் யூ மஸ்ட் ரெடி யூ மஸ்ட் பி வில்லிங் டு கேரி த கிராஸ் அப்போ இயேசு என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் கிராஸை வந்து கேரி பண்ண நீங்கள் ரெடியாக இல்லைனா நீங்கள் ஒரு சீடர் ஸ்தானத்துக்கு வரலனா யூ ஆர் நாட் வேர்தி ஆஃப் மீன் சொல்கிறாரு யூ கேனாட் கால் யுவர் செல் ஆஸ் ஃபாலோவர் ஆஃப் கிரைஸ் இன்றைக்கு பிரியமானவர்களே சரி நீங்க இப்பொழுது விசுவாசி ஸ்தானத்தில் இருக்கிறீங்க வெரி குட் அந்த ஸ்தானத்திலிருந்து நீங்க எப்பொழுது எங்க வரணும் நான் ஒரு சீடனாய் வரணும் என்று சொல்லி நீங்க கத்துற இடத்துல நீங்க கேட்கணும் எல்லாரும் என்ன பண்ணணும் முயற்சி எடுக்கணும் எல்லாரும் முன்னுக்கு வரணும் என்று சொல்லி பாசர் வந்து எதிர்பார்க்கிறேன் ஒரு ஆமின் சொல்றீங்களா சரியா கேன் வி ஐ யூ ரெடி ஃபார் தட் கமிட்மெண்ட் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி ஈஸி பிகாஸ் இன் ஆர்டர் டு கேரி த கிராஸ் சரியா யூ காட் டு கோ த்ரூ சம் பெயின்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் சரியா யூ காட் டு பே த ப்ரைஸ் கமிட்மெண்ட் இருக்குது பாடுகள் இருக்குது அது சரியா அதற்கு நீங்கள் எல்லாரும் எப்படியாக இருக்க வேண்டும் ரெடியாக இருக்க வேண்டும் சரி எப்படி இயேசு வந்து பணிவடை செய்தார் இந்த சீடர் தூவம் என்று சொல்லும் பொழுது நல்ல கவனிங்க மறுபடி சொல்றேன் இயேசு மனுஷனா இந்த உலகத்துக்கு வந்தார் பார்த்தீங்களா சரியா அது என்ன அர்த்தம் இயேசு நம்முடைய மாதிரியாக இருக்கிறார் இன்னைக்கு எப்படி நம்ம வாழணும் ஒரு சீடன் சொன்னேன் ஒரு சீடர்கள் எப்படி இருக்கணும் நம்மளுடைய குரு யாரு இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய குரு அவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து அவருடைய ஊழிய பாதையிலிருந்து நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் கற்று அறியணும் தட்ஸ் வாய் பைபிள் வந்து இயேசுவை வந்து எப்படி வழியப்படுத்துதுன்னா அவர் நம்முடைய வழிகாட்டி மட்டும் இல்லை அவர் நம்முடைய போதகரம் போதகர்னா என்ன அர்த்தம் ஹி இஸ் அவர் டீச்சர் கற்று கொடுக்கிறவர் எப்படி ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஸோ இயேசு எப்படி ஊழியம் பண்ணினார் இன்னைக்கு இரண்டு குறிப்புகளை நம்ம மார்க்கு புத்தகத்திலிருந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஐ ட்ரை நாட் டு கோ டு சம் அதர் சாப்டர்ஸ் சரி சம் அதர் புக்ஸ் ஐ ட்ரை டு ஸ்டிக் ஆல் மை பாயிண்ட்ஸ் வித் இன் த புக் ஆஃப் மார்க் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஏன் மார்க் வந்து இப்படி போன்ற கதைகளை நமக்கு கருத்துக்களை நமக்கு எழுதி கொடுத்தார் என்று சொல்லி யூ கேன் மேக் சம் கொனெக்ஷன் ஓகே மார்க் புத்தகத்துக்கு வாங்க இப்பொழுது ஒன்றாம் அதிகாரத்துக்கு வாங்க கம் பேக் டு சாப்டர் ஒன் வாசிங்க எப்பொழுது நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு வாசிங்க மார்க்கு ஒன்றாம் அதிகாரம் வசனம் நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை தியானம் பண்ணுவோம் 
அப்பொழுது குஷ்டரோகி ஒருவன் அவரிடத்தில் வந்து அவர் முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்க உம்மால் ஆகும் என்று வேண்டிக் கொண்டான் ஏசு மனதுருகி கையை நீட்டி அவனை தொட்டு எனக்கு சித்தம் உண்டு சுத்தமாகு என்றார் இப்படி அவர் சொன்ன உடனே குஷ்டரோகம் அவனை விட்டு நீங்கிற்று அவன் சுத்தமானான் சரி நன்றி நாங்களத்துல வாசிக்கிறேன் If you are willing, you can make me clean. Verse 41. Jesus was in Dinan. He reached out his hand and touched the man. I am willing, he said, be clean. Immediately, the leprosy left him and he was cleansed. Now, let's see. Now, if you come to the end of the day, Jesus is the one who 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 is the one. நான் இவனுடைய பிரச்சனை என்னது குஸ்தரோகம் எல்லாரும் சொல்லுங்க குஸ்தரோகம் சொல்லுங்க குஸ்தரோகம்னா நோய் அவன் வந்து யாரு ஒரு குஸ்தரோகி ரைட் ரைட் தானே குஸ்தரோகி அவனுக்கு என்ன இருக்குது குஸ்தரோகம் இருக்குது பிறகு உங்களுக்கு அந்த விளக்கத்தை நான் சொல்றேன் குஸ்தரோகம்னா குஸ்தரோகினா எப்படி போன்ற நோய் என்று சொல்லி பிறகு அதை நம்ம பார்ப்போம் இப்ப நீங்க நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இயேசு அங்கேயும் இங்கேயும் போய் கொண்டு இருக்கும் பொழுது பட்டணத்துக்கு போறாரு கிராமத்துக்கு போகிறார் எல்லா இடத்துக்கும் போகிறாரு கலிலியால் இருந்தார் எடுசிலம்க்கு வந்தார் இயேசு போகிற இடம் எல்லாம் இயேசு கூட யார் இருந்தா இந்த ரெண்டு குழு ஜனங்கள் இருந்தாங்க ஒன்று பொது ஜனங்கள் பொது ஜனங்கள் இரண்டாவது இயேசு கூட இயேசுடைய சீடர்கள் இருந்தாங்க அப்போ இயேசு ஒரு ஒரு காரியத்தை செய்யும் பொழுது சரியா பொது ஜனங்களுக்கும் ஒரு பாடத்தை சொல்லி கொடுக்குறாரு அதே சமயத்தில் சீடர்களுக்கும் என்ன பண்ணுறாரு பாடத்தை சொல்லிக் கொடுக்குறாரு இப்போ நான் எதை மட்டும் நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண இருக்கிறேன் இந்த சம்பவத்தின் மூலியமாய் இயேசு சீடர்களுக்கு என்ன பாடத்தை சொல்லிக் கொடுக்குறாரு பிகாஸ் இன்னைக்கு நம்முடைய தலைப்பு என்னது இயேசு தேவகும் மனுஷகுமாரனாய் இருக்கிறபடினால் சீடர்த்துவத்தை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாரு அப்போ அந்த சீடர்களுக்கு எப்படி பணிவிடை செய்ய வேண்டும் இந்த 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 மெசேஜ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் அதற்காக அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் எஸ்ரா நீ அதற்காக நீ அழைக்கப்பட்டு இருக்கிற சின்ன பிள்ளைங்க வந்திருக்கிறீங்க நீங்க எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய சீடர்களாக நீங்க அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறீங்க தகப்பினர் வந்திருக்கிறீங்க தாய்மார்கள் வந்திருக்கிறீங்க நீங்க எல்லாரும் ஒரு சீடனாக அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறீங்க ஒரு சீடன் சொல்லும் பொழுது எப்படி நம்ம அந்த ஊழியத்தை நம்ம செய்ய வேண்டும் ஓகே இப்போ இந்த குஸ்துரோகியை பார்க்கிறாரு நல்ல கவனிக்கணும் இந்த குஸ்து ரோகிகள் என்று சொல்லும் பொழுது நல்ல விளக்கம் உங்களுக்கு வேணும்னா பழைய ஏற்பாட்டுக்கு நீங்கள் வரணும் ஏன்னா பழைய ஏற்பாட்டில் லேவியாகமும் புத்தகத்துக்கு வந்தீங்கன்னா பதிமூன்றாம் அதிகாரத்துக்கு வாங்க அபவுட் அபவுட் சிக்னஸ் கால் லெப்ரசி யூ மஸ்ட் கம் டு to the book of leviticus ungalku ellarkum adutha homework ennadu time irundhuchuna veettukku pona perukku 13 am adhigaram muludho neenga padichinga you will get a clearer picture na indrikku namba enna seivom inga inda leviyagamum puthagathile mose mooliyamai karthar pesuraar solunga mose mooliyamai karthar pesinaar solunga enna tha pesuraaru oru kushtu rogi oru kushtu rogam ullavanukku சரியா என்ன செய்யணும் ரெமெடி என்னதுன்னு சொல்லி ஒரு சில கருத்துக்களை அங்கே வெளியப்படுத்துறாரு வாசிங்க பதி நாற்பத்தி மூணுல இருந்து நாற்பத்தி ஆறு வாசிங்க நாற்பத்தி மூணுல நாற்பத்தி ஆறு வாசிங்க ஆசாரியன் அவனை பார்க்க கடவன் அவனுடைய மொட்டை தலையிலாவது அரை மொட்டை தலையிலாவது மற்ற அங்கங்களின் மேல் உண்டாகும் குஷ்டத்தை போல சிவப்பு கலந்த வெண்மையான தடிப்பு இருக்க கண்டால் அவன் குஷ்டரோகி நல்ல கவனிங்க முதல் குறிப்பு இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது ஒரு மனுஷன் குஷ்டரோகியாக இருந்தா அவன் யார போய் பார்க்க கூடாது டாக்டரை பார்க்க கூடாது பெற்றோர்களை பார்க்க கூடாது பழைய ஏற்பாட்டில் கொடுக்கப்பட்ட கட்டளை என்னது சரியா குஸ்துரோகம் இருந்துச்சுன்னா அந்த குஸ்துரோகி வந்து யார தேடி வரணும் அந்த நாட்களிலே ஆசாரியர்கள் இருந்தாங்க இப்போ சேர்ச்சில் வந்து பாஸ்டர் இருக்கிறோம் பார்த்தீங்களா குஸ்து ரோகிகள் வந்து முதலாவது இஃப் தே சஸ்பெக்ட் த தே வித் லெப்ரசி ஃபர்ஸ்ட் திங் வாட் தே ஷுட் டூ தே மஸ்ட் கோ அண்ட் சி த ப்ரீஸ் தே மஸ்ட் கோ அண்ட் விசிட் த பாஸ்டர் வாய் பிறகு வருவோம் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரேன் அடுத்தது வாசிங்க 
அவன் குஷ்டரோகி அவன் தீட்டுள்ளவன் ஆசாரியன் அவனை தீட்டுள்ளவன் என்று தீர்க்க கடவன் இப்பொழுது யாரு தீர்க்கணும் யாரு வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் பரிசோதிச்ச பிறகு தலையை பரிசோதிக்கணும் கையை பரிசோதிக்கணும் உடம்ப பரிசோதிச்ச பிறகு இத குஷ்டரோகம்னு சொல்லி யார் இந்த வேர்டி கொடுக்கணும் ஒரு ஆசாரியன் தான் என்ன பண்ணணும் வேர்டி கொடுக்கணும் நோ இதோடைய அர்த்தம் என்னது இதுல வந்து ஒரு ஆழமான அர்த்தம் இருக்குது குஷ்டரோகம் என்று சொல்லும் பொழுது ஏன் குஷ்டரோகி வந்து ஒரு தெய்வ மனுஷனை வந்து பார்க்கணும்னா குஷ்டரோகம் சொல்லும் பொழுது லெப்ரசி காஸ் பாய் சிங் லெப்ரசி காஸ் பாய் சிங் ஸ்பிரிச்சுவல் பிரச்சனை ஆவிக்குரிய பிரச்சனை நிமித்தம் அவனுக்கும் தேவனுக்கும் சரியா ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது சரியா தேவனுடைய பார்வையில அவன் பாவியாக இருக்கிறபடினாலே அவன் வந்து யார வந்து பார்க்கணும் ஒரு தெய்வ மனுஷனை பார்க்கணும் ஸோ நல்லா கவனிக்கணும் குஸ்தரோகி குஸ்தரோகம் என்று சொல்லும் பொழுது பழைய ஏற்பாட்டில் என்ன டீச் பண்ணுது அது ஃபிசிக்கல் டிசீஸ் மாத்திரம் அல்ல அது ஸ்பிரிச்சுவல் டிசீஸா இருக்குது தட்ஸ் வாய் அ மேன் ஆஃப் காட் மஸ்ட் கெட் இன்வால்வ் விளங்குதா சரி அடுத்தது சரியா இப்பொழுது வேர்டி கொடுத்துட்டாங்க இவனுக்கு குஸ்தரோகம் இருக்குதுன்னு சொல்லி அவன் என்ன பண்ணணும் அந்த வியாதி உண்டாயிருக்கிற குஷ்டரோகி வஸ்திரம் கிழிந்தவனாயும் தன் தலையை மூடாதவனாயும் இருந்து அவன் தன் தாடியை மூடிக்கொண்டு தீட்டு தீட்டு என்று சத்தமிட வேண்டும் ஓகே நல்ல கவனிங்க மூணு காரியம் முதலாவது சொன்ன குஸ்தரோகம் சொல்லும் பொழுது ஓகே அசோசியேட் வித் சீன் சொல்லுங்க பாவம் சொல்லுங்க அப்படின்னா நல்லா யோசிங்க அந்த காலகட்டத்தில் வந்து குஸ்துரோகிகள் இருந்தால் சமுதாயம் என்ன சொல்லும் யூதர்கள் இசரவல் ஜனங்கள் என்ன சொல்லுவார்கள் இவர்கள் தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தவர்கள் என்று சொல்லி அந்த மாதிரி என்ன பண்ணிடுவாங்க பிரைன் பண்ணிடுவாங்க இரண்டாவது அந்த வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குஸ்தரோகிகளை வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க ஒதுக்கிடுவாங்க ஒரு பவுண்டரி சரியா சாதாரண ஜனங்களுக்கும் குஸ்தரோகிகளுக்கும் இப்பொழுது என்ன இருக்குது ஒரு பவுண்டரி இருக்குது சாதாரண ஜனங்கள் எங்கே போகக்கூடாது குஸ்தரோகிகள் இருக்கின்ற இடத்துக்கு போகக்கூடாது குஸ்தரோகிகளை என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படியே ஒதுக்கிடுவாங்க தே ஆல்வேஸ் பூட் தேம் அவே ஃப்ரம் த டவுன் தே ஆல்வேஸ் பூட் தேம் அவுட் சைட் ஆஃப் த வால் உள்ளுக்கு யார் இருக்கிறா இஸ் கத்தருடைய ஜனம் இருக்கிறாங்க தெய்வ பிரசனம் இருக்குது வெளியே யார் என்ன சொல்லணும் தீட்டு தீட்டுன்னு சத்தம் இட்டு கூப்பிடணும் சத்தம் இட்டு சொல்லணும் அன்கிளீன் அன்கிளீன் வாய் அப்போ ஜனங்களுக்கு தெரியும் இங்க யார் இருக்கிறா தீட்டு பிடிச்ச குஸ்தரோகி இருக்கிறான்னு சொல்லி ஜனங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படியே ஒதுங்கி போயிருவாங்க விளங்குதா இல்லையா இப்ப உங்க கிட்ட நான் கேட்கிறேன் ஒரு மனுஷனுக்கு குஸ்தரோகம் இருந்துச்சுன்னா அவனுக்கு வேதனை இருக்குதா வேதனை இல்லையா ஒரு மனுஷனுக்கு குஸ்தரோகம் இருந்துச்சுன்னா சரியா அவனுக்கு லோன்லினஸ் இருக்குமா இருக்காதா ஒரு மனுஷனுக்கு குஸ்தரோகம்னு சொல்லும் பொழுது அந்த காலகட்டத்தில் மருந்து கூட இல்லை அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய பாரம் எவ்வளோ பெரிய தாக்கம் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை சரியா ஒதுக்கப்பட்டவனாய் குஸ்தரோகிக்கு வந்து அந்த நாட்கள் இல்லை ஒரு எதிர்காலம் இல்லை குஸ்தரோகம் என்று சொல்லும் பொழுது யோ விதவுட் ஃபியூச்சர் சரியா உனக்கு லைஃப் இல்லை அது ரொம்ப ஒரு கொடுமையான ஒரு நிலை ஓகே சோ இப்ப இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா மறுபடியும் இப்ப நம்ம எங்க வருவோம் புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வருவோம் இயேசு இப்பொழுது யார பார்த்தாரு குஸ்தரோகிய பார்த்தாரு இப்போ இயேசு கூட யார் இருக்கிறா சீடர்கள் இருக்கிறாங்க இயேசு மனுஷகுமாரன் என்ன சொல்லி கொடுக்க வராரு எப்படி ஊழியம் செய்யணும்னு சொல்லி எப்படி ஒரு சீடனாக இருக்கணும்னு சொல்லி டீச் பண்றாரு சோ அந்த படிச்ச கதையில இரண்டு சீடர்த்துவ பாடத்தை குறித்து இயேசு ரெண்டு காரியத்தை செய்கிறாரு ஓகே இயேசு வந்து சில கார் இயேசு என்ன பண்ணினாரு ஃபர்ஸ்ட்லி ஜீசஸ் மூவ் டு இட் கம்பேஷன் ராய் குஸ்தரோகியை பார்த்து என்ன பண்ணினாரு மனதுருகினார் சொல்லுங்க இரண்டாவது இயேசு என்ன பண்ணினாரு இயேசு எல்லைய தாண்டி குஸ்தரோகி இருந்த இடத்துக்கு போனார் நான் ஆரம்பத்தில் என்ன சொன்னேன் குஸ்தரோகிகளை வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க ஒதுக்கிடுவாங்க இப்போ சீடர்கள் ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிறாங்க இயேசு வந்து என்ன பண்றாரு குஸ்தரோகி இருக்கின்ற இடத்துக்கு இப்பொழுது அவங்க கிட்டே போயிட்டார் அவருடைய ஸ்தானத்தை விட்டு இயேசு கீழே இறங்கி போகிறார் நல்ல கவனிங்க 
குஸ்தரோகிகள் என்று சொல்லும் பொழுது பாவிகள் சொல்லுங்க இயேசு வந்து யாரு மனுஷனாக இருக்கிறாரு அதே சமயத்தில் தெய்வனாக இருக்கிறாரு இப்போ இயேசு என்ன பண்றாரு அவருடைய தெய்வீக ஸ்தானத்தை விட்டுட்டு கீழே இறங்கி இப்பொழுது அவனுடைய இடத்துக்கு போய் அவன் என்ன பண்ணினாரு தொட்டார் என்று சொல்லும் பொழுது என்ன அர்த்தம் ஜீசஸ் ட்ரை டு ஐடென்டிஃபை ஹிம் செல்ஃப் வித் தட் மேன் வித் டிசீஸ் இயேசு அவர்களுக்கு இன்னொரு பாடத்தை முக்கியமான பாடத்தையும் சொல்லிக் கொடுக்கிறார் இதெல்லாம் பிறகு நம்ம பார்ப்போம் அடுத்தது என்ன பண்ணினாரு இயேசு பவுண்டரியை மட்டும் கிராஸ் பண்ணல குஸ்துரோகி இருந்த இடத்துக்கு மட்டும் போகல மனதுரோகி இயேசு என்ன பண்ணினாரு அவனை தொட்டாரு சொல்லுங்க குஸ்துரோகி கிட்ட போக கூடாது குஸ்துரோகி தொட முடியுமா நல்ல கவனிங்க குஸ்துரோகி நீங்க தொட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வந்துடும் தீட்டு வந்துடும் நீங்க தீட்டுப்பட்டவர்கள் ஆனா இயேசு அதையும் என்ன பண்ணிட்டாரு விட்டுட்டு அந்த ஸ்தானத்தையும் விட்டுட்டு அந்த குஸ்துரோகி என்ன பண்றாரு பாசத்தோடு தொடுகிறாரு சரியா இந்த சில குறிப்ப நம்ம பார்த்தோம் ஓகே முதல் பாடம் இந்த டிசைபிள்ஷிப் த வே ஜீசஸ் சர்ஃப்ட் த வே ஜீசஸ் மினிஸ்டர் தட் மேன் அதுலேயே நம்ம என்ன படித்தோம் ஃபர்ஸ்ட்லி சீடர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு டு லவ் அதர்ஸ் அன்கண்டிஷனலி டு லவ் அதர்ஸ் அன்கண்டிஷனலி நல்ல கவனிங்க இயேசுடைய பார்வையில் வந்து அவன் குஸ்து ரோகி மட்டும் இல்லை இயேசு அவனை எப்படி பார்த்தாரு தேவன் அனுப்பின ஒரு ஆத்துமாவாய் பார்த்தார் ஜீசஸ் ஏபிள் டு சி ஹிம் எஸ் அனதர் சோல் சேன் பாய் காட் ஐயா இன்றைக்கு சீடர் துவம் என்று சொல்லும் பொழுது யூ காட் டு என்கேஜ் யோர் செல்ஃப் எவ்ரி டைம் எவ்ரி டே வித் அனதர் சோல் வித் அனதர் சோல் கத்திர என்ன பண்ணுகிறார் அவனை பார்த்து என்ன பண்ணுகிறாரு மனதுருகினார் அப்படின்னா அவனை ஆத்துமாவாக மாத்திரம் பார்க்கல அவன் மீது அளவில்லாத பாசத்தை என்ன பண்ணுகிறார் வெளியப்படுத்துகிறார் அப்ப முதல் வகுப்பு முதல் பாடம் சீடர்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்கிறாரு நீ ஒரு சீடனாக எனக்கு ஊழியம் செய்யணும்னா உனக்கு முதலாவது உனக்கு என்ன இருக்கணும் அன்பு இருக்கணும் அந்த அன்பின் அடிப்படையில் தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஊழியம் செய்யணும் இஃப் யூ ஆர் காலிங் எ செல்ஃப் எ சர்வன் ஆஃப் காட் இஃப் யூ ஆர் காலிங் எ செல்ஃப் எஸ் எ டிசைப்பிள் ஆஃப் கிரைஸ் முதலாவது நீங்கள் என்ன சோ என்ன பரிசோதிக்கணும் எனக்கு இப்படி போன்ற ஆத்துமா பாரும் மற்றவர்கள் மீது கஷ்டப்படுகிறாங்க இவங்க வேதனைப்படுறாங்க இவங்க ஏழையாக இருக்கிறாங்க இவங்க நோயாக இருக்கிறாங்க போய் சந்திக்கிறோம் பார்த்தீங்களா அவங்க மீது உங்களுக்கு உண்மையான பாசம் இருக்குதா பாசத்தின் அடிப்படையில் ஊழியம் செய்கிறீங்களா இது பெரிய ஒரு கேள்வியாக இருக்குது நல்ல கவனிங்க பொதுவாக நம்ம எல்லாரும் எதற்கு ஊழியம் செய்கிறோம்னா நம்மளுடைய பேட்டர்ன் ஆஃப் டிசைபிள்ஷி ஐ சர்வ் ஸோ தட் ஐ கேன் ஃபுல்ஃபில் மை டியூட்டி எஸ் அ கிறிஸ்டியன் இது என்னுடைய கடமை நான் என்ன பண்ணுறேன் கத்திற்காக ஊழியம் செய்கிறேன் இதுதான் பொதுவான ஆன்சர் ஐ சர்வ் ஸோ தட் ஐ வில் ரிசீவ் சம்திங் இன் ரிட்டர்ன் நான் ஏன் ஊழியம் செய்கிறேன் இந்த மாதிரி பணிவிடை நான் செஞ்சேன்னா எனக்கு ஏதாவது பலன் வரும்னு சொல்லி பலனுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஊழியம் செய்கிறோம் ரைட்டு தானே நீங்கள் உங்களுடைய மனசை தொட்டு நீங்கள் செய்கின்ற ஊழியத்தை கொஞ்சம் பார்த்து கேள்வி கேட்டு பாருங்க நான் எதற்கு நான் ஊழியம் செய்கிறேன் கடமைக்காக ஏதாவது ஒரு நன்மை எனக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லி தான் நீங்கள் விசிட்டிங்கு போகிறீங்க சேர்ச்சில் வந்து நீங்கள் ஊழியம் செய்கிறீங்க ரெண்டு மூன்றாவது ஐ சர்வ் இன் ஆர்டர் டு கெயின் அ குட் நேம் டு பிளீஸ் மேன் நான் ஏன் நான் ஊழியம் செய்கிறேன் நான் ஊழியம் செஞ்சேன்னா பட்டம் கொடுப்பாங்க பதவி கொடுப்பாங்க நான் சேர்ச்சுக்கு எல்டர் எல்டராக இருக்கிறேன் நான் சர்ச்சுக்கு வந்து நான் டீக்கனாக இருக்கிறேன் ஸோ பெயர் புகழுக்காக பொதுவாக நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஊழியம் செய்கிறோம் அடுத்தது ஐ சர்வ் ஸோ தட் காட் வில் பர்ச் அவே மை சீன் இன்னைக்கு நிறைய பெயர் எதற்கு ஊழியம் செய்கிறாங்கன்னா நான் ஊழியம் செஞ்சேன்னா நான் புண்ணியம் பண்ணுறேன் நான் ஊழியம் பண்ணுனா கடவுள் என்ன பண்ணுவார் என்னுடைய பாவத்தை என்ன பண்ணுவார் மன்னிப்பார் பாவம் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஊழியம் செய்கிறோம் இதெல்லாம் தவறு இதெல்லாம் நாட் டிசைபிள்ஷிப் என் அன்பு பிள்ளைகளை இது உங்களுடைய நோக்கமாக இருந்துச்சுன்னா இது உங்களுடைய ஆப்ஜெக்டிவாக இருந்துச்சுன்னா யூ ஆர் சர்விங் 
நீங்க சர்வ் பண்றீங்க பாத்தீங்களா உங்களுடைய ஆப்ஜெக்டிவ் இஸ் ராங் யுவர் அட்டிடியூட் ஆஃப் டிசைப்பிள்ஷிப் இஸ் ராங் உங்களுடைய ஃபோக்கஸ் வந்து ராங்கா இருக்குது என்று சொல்லி இன்னைக்கு ஆவியானவர் சொல்ற கடைசியாக ஐ சர்வ் இன் ஆர்டர் டு ஏர்ன் அ ரைட் ஸ்டாண்டிங் பிஃபோர் காட் நான் நல்ல ஊழியம் செஞ்சனா கடவுள் என்னை பார்த்து என்ன சொல்வாரு இந்த பிள்ளை நல்ல பிள்ளை நீங்க நல்ல ஊழியம் செஞ்சீங்கன்னா கடவுள் உங்களை பார்த்து என்ன சொல்லுவாரு இவன் நல்லவன் என்று சொல்லி நல்ல பேரை எடுக்கிறதுக்கு நம்ம ஊழியம் செய்யறோம் பாருங்க இதெல்லாம் நாட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ராங் சொல்ல முடியாது இதெல்லாம் செகண்டரி இதெல்லாம் இரண்டாவது காரியங்கள் ஆனா முதல் காரியம் என்னது நல்ல கவனிங்க ஏசு குஸ்து ரோகியை பார்த்து என்ன பண்ணினாரு மனதுருக்கு நடந்தன மனதுருக்கும் என்னது தன்னுடைய பாசத்தை என்ன பண்றாரு ஆட்டோமேட்டிக்லி பாசம் பொங்குது ஆட்டோமேட்டிக்லி அவனோடு சேர்ந்து என்ன பண்றாரு பருதுவிக்கிறாரு வேதனைப்படுறாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நல்ல கவனிங்க இயேசு ஊழியத்துக்கு வரும் பொழுது திஸ் இஸ் சோ இம்பார்ட்டன் ஓகே இயேசுவோடைய ஸ்டைல் ஆஃப் டிசைப்பிள்ஷிப்பா இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் தேவனுடைய அன்பு பொங்கி இருந்துச்சு டு யூ நோ தேட் Jesus was so connected with God the Father and because Jesus was so connected with God the Father and God the Father lavished him with his love apadina Yesu patanathukku ponaaru gramathukku ponaaru ooliyam pannunaar paarenga eppadi avar ooliyam pannunaaru devunudaiya anbu avarkulla irundathu velangada he experienced the love of god and therefore jesus could understanding irundhuchi god the father enna alavellama neesikkarar god the father enakkaga ella senjirukkarar god is good endru solli unarndhu and anbai rusithu anbin adipadilai yesu enna pannugirar panivadai seidhar and adipadilai namba ooliyam seigiram for example unga ungala paathu na keli na kekkuren yesu ooliyathe thodangirathukku munbadhaga seri yesu enna panninar baptism receive pannunar thana yaar yesu ku baptism kudutha john the baptist yesu vandu thannila vandu mukki வெளியே எடுத்த பிறகு என்ன ஆகணுச்சு வானம் திறக்கப்பட்டது வானத்திலிருந்து யார் இறங்கி வந்தா பரிசுத்தாவியனவர் இறங்கி வந்தாரு எந்த ரூபத்தில் புறாவின் ரூபத்தில் இறங்கி வந்தார் சரி அதுக்கு பிறகு வானத்திலேருந்து என்ன சத்தம் வந்துச்சு இதோ என்னுடைய நேசகுமாரன் நான் இவன் மீது பிரியமா இருக்கிறேன் என்று சொல்லி பிதாவின் தேவன் தன்னுடைய அன்பை என்ன பண்ணினார் வெளியப்படுத்தினார் அப்போ இயேசு அந்த அன்பை பெற்று அன்புல பிதாவுடைய அன்புல நிரப்பப்பட்டவராய் இயேசு ஊழியம் பண்ணினார் விளங்குதா இல்லையா சோ அந்த குஸ்துரோகிய பார்த்து மனதுருகிறார்னா தேவன் இயேசு கிறிஸ்து மூலியமாக தன்னுடைய அன்பை என்ன பண்ணுகிறார் அந்த குஸ்து ரோகி மேல என்ன பண்றாரு அந்த அந்த அன்பை வெளியப்படுத்துகிறார் இன்னைக்கு என் அன்பு பிள்ளைகளை உண்மையாக உங்களுக்கு அந்த ஆத்மா பாரம் இருக்குதா அல்லது கடமைக்காக நீங்க வந்துட்டு போகிறீங்களா பிகாஸ் ஐ லவ் மை காண் பிகாஸ் ஐ லவ் கிரைஸ்ட் இவர் எனக்காக உயிர் கொடுத்தாரு நான் ரட்சிக்கப்பட்டு இருக்கிறேன் என்றால் இன்றைக்கு பரலோகத்துக்கு போகிற ஒரு மகனாக இருக்கிறேன் என்றால் இன்றைக்கு காரணம் என்னது அவரை ஏற்றுக்கொண்டேன் இவர் எனக்காக ரத்தம் சிந்தினாரு அவருடைய அன்பு நிமித்தம் நான் ஊழியம் செய்கிறேன் என்று சொல்லி நீங்க ஊழியம் செஞ்சீங்கன்னா நான் சொல்றேன் நீங்க நிலைத்து நிற்பீங்க நான் ஆரம்பத்தில் சில ரீசன் சொன்ன பார்த்தீங்களா கடமைக்காக என்னுடைய பாவம் மன்னிக்கப்படணும் கிரெடிட்டுக்காக பதவிக்காக நீங்கள் ஊழியம் செஞ்சீங்கன்னா ரொம்ப நாள் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது நினைச்சிருக்க முடியாது அப்படின்னா ஜீசஸ்க்கு வந்து ஒரு ஃபியூல் இருந்துச்சு ஜீசஸ்க்கு வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் இருந்துச்சு இயேசுக்கு இயேசுடைய மோட்டிவேஷன் எதுவாக இருந்துச்சு அந்த ஃபியூல் வாட் ஆக்சுவலி ஃபியூலிங் ஜீசஸ் டு டூ த மினிஸ்ட்ரி த லவ் ஆஃப் காட் இப்போ ஒரு வண்டி எடுத்துங்க அதுக்கு பெட்ரோல் இருக்கணும் பெட்ரோல் இருந்தா தான் என்ஜின் போலே ஜலான் பெத்தோல் பெட்ரோல் இல்லைன்னா ஜலான் பண்ண முடியாது அப்போ இயேசு வந்து சுறுசுறுப்பாக இயேசு போன இடம் எல்லாம் இஃபெக்டிவாக இயேசு வந்து ஊழியம் பண்ணின காரணம் என்னது இயேசுவுக்கு அங்கே என்ன இருந்துச்சு தெய்வீக அன்பு இருந்துச்சு இன்றைக்கு அந்த அன்பு உங்களுக்கு இருக்குதா அந்த அன்பின் அடிப்படையில் சேர்ச்சில் இருக்கிற லீடர்ஸ் 
சர்ச்சில் இருக்கிற டீக்கன்ஸ் சர்ச்சில் இருக்கிற எல்டர்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த கேள்வி வாட் இஸ் மோட்டிவேட்டிங் யூ to serve jesus what is motivating you to serve god edarkaga oliyum seigringe ungalde balan eppadi varudhu adu devunudaiya anbai irukka vendrum or amen solunga neenga paarunga pudhiyer paattile innoru udharanam irukku paul irukkar paul solunga namak ellarkum theriyum paul mooliyamaga ulagam kalakkapattathu right thana பவுல் வந்து பவுல் மூலியமாக நிறைய சபைகள் உருவாக்கப்பட்டதான் அது மாத்திரம் அல்ல பவுல் வந்து ஊழியன் நிமித்தம் ரொம்ப பாடுபட்டார் நீங்க நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்க இந்த ஒரு மனிதனை தெய்வன் பயன்படுத்தி நிறைய சபைகளை கட்டினார் நிறைய ஜனங்கள் அச்சுப்புக்குள்ளாய் வந்தார்கள் நிறைய பாடுகள் அவனுக்கு வந்துச்சு சரியா இவ்வளோ பெரிய சாதனை சரியா கஷ்டத்தின் மத்தியில் கடவுளுக்காக பெரிய காரியத்தை அவனால் செய்ய முடிந்த காரணம் என்னது பேதாகம் என்ன சொல்லுது பாருங்க பவுல் சொல்றாரு நீங்க ரெண்டு குறைந்தேர் அஞ்சாம் அதிகாரத்துக்கு வாங்க வசனம் பதினாலுலேருந்து வாசிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ரெண்டு குறைந்தியர் அஞ்சாம் அதிகாரம் பதினாலுலேருந்து பதினஞ்சே வாசிச்சு வாசிச்சிங்கன்னா ரகசியம் வாட் மோட்டிவேட்டட் ஹீம் வாட் ஃபியூல்டு ஹீம் நான் இங்கிலீஷில் வாசிக்கிறேன் ஃபார் கிரைஸ் லவ் கம்பேல்சஸ் பிகாஸ் வி ஆர் கன்வீன்ஸ் தட் ஒன் டைட் ஃபார் ஆல் அண்ட் தே ஃபார் ஆல் டைட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் ஹீ டைட் ஃபார் ஆல் தட் தோஸ் ஹூ லீவ் ஷுட் நோ லோங்கர் லீவ் ஃபார் தெம் செல்ஃப் பட் ஃபார் ஹீம் ஹூ டைட் for them and was raised again vasinga vasanathu kristuvinudaiya anbu engalai nerukki evigirathu kristuvin anbu engalai kristuvin anbu engalai nerukki evuda can you see the fire in him can you see the motivation in him sornu pogala evlo paadu avanukku vanduchi nalla potta adichaanga kalladi vaangna ரோத்தாடி வாங்கினா எல்லாத்தையும் வாங்கின பிறகு துப்பு வாங்கின பிறகு இந்த இடத்துல அவன் என்ன சொல்றான் கிறிஸ்துவின் அன்பு எங்களை நெருக்கி ஏவுதான் அப்ப அன்பில் அவன் என்ன பண்ற பொங்குற யாருடைய அன்பு கிறிஸ்துவின் அன்பு அந்த கிறிஸ்துவடைய அன்பை எப்படி வெளியப்படுத்துறான் பிறகு பச சொல்றேன் அவர் மறித்தாரு அவர் உயிரோட எலும்பினாரு கிறிஸ்து மறித்தாரு எங்களுக்காக உயிர் கொடுத்தாரு சோ நாங்க எதிர்க்க நாங்க ஊழியம் செய்யறோம் எங்களுக்காக உயிர் கொடுத்தாரு பார்த்தீங்களா எங்களுக்காக ஜீவனை கொடுத்தாரு பார்த்தீங்களா எங்களுக்காக உயிரோடு எலும்பினார் பார்த்தீங்களா அதுதான் எங்களுடைய மோட்டிவேஷன் என்று சொல்லி அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அவனுக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் இருந்த வசி அவனுக்கு கிறிஸ்துடைய அன்பு வெளியப்பட்ட வசி ருசிச்சபடி அவனால என்ன பண்ண முடிந்தது எல்லா இடத்திலும் போய் ஊழியம் செய்ய முடிந்தது ராமின் சொல்லுங்க நான் மறுபடியும் இந்த குஸ்தூரோகி கதைக்கு நான் வரேன் இயேசு இப்பொழுது என்ன பண்றாரு எல்லையை தாண்டி எங்க போயிட்டாரு இப்பொழுது குஸ்தூரோகி இடத்துக்கு போயிட்டாரு குஸ்தூரோகி கிட்ட போன பிறகு இயேசு என்ன பண்ணாரு சும்மா இல்லை அவன் என்ன பண்ணிட்டாரு இப்பொழுது தொட்டுட்டாரு இந்த சம்பவத்தை யார் பார்க்கிறா சீடர்கள் என்ன பேசியிருப்பாங்க நம்மளுடைய போஸுக்கு சரியான லூசுலா ரைட்டு தானே நம்ம போஸ் சரியான லூசு ஸ்தானத்தை விட்டுட்டு எங்க போறாரு இப்போ வெளியே போறாரு அங்க யாரு இருக்கிறா பாவி இருக்கிறாங்க நம்பலாம் யாரு யூதர்கள் நம்பலாம் யாரு பரிசுத்தவான்கள் நம்பலாம் யாரு உயர்ந்தவர்கள் மேலான ஜாதி ஜனங்கள் இயேசு என்ன பண்றாரு அதையும் விட்டுட்டு எங்க போகிறாரு அங்க போய் தொட்டுட்டாரு அவனை போய் என்ன பண்ணிட்டாரு தொட்டுட்டாரு என்று சொல்லி இவனுங்க வேடிக்கை பார்க்கிறானுங்க You understand? இப்போ இயேசு அவனுக்கு சுகத்தை கொடுத்து இயேசு அவனுக்கு சுகத்தை கொடுத்த பிறகு சீடர்கிட்ட என்ன சொல்லியிருப்பார் சீடர்கள் கேள்வி கேட்டிருப்பான் தானே யோ சார் எங்கே சார் போனீங்க கேட்டிருப்பான்லாம் கேட்டிருக்க மாட்டாங்களா அதுக்கு இயேசு என்ன சொல்லியிருப்பார் அவனை பார்த்த பிறகு என் மனசு உடஞ்சிச்சு அவன் தனிமையாக இருக்கிறான் அவன் வேதனைப்படுறான் நான் போகலைண்ணா என்னுடைய ஸ்தானத்தை நான் விட்டுட்டு நான் போகலைண்ணா அவனுக்கு ரச்சிப்பு இல்லை அவனுக்கு விடுதலை இல்லைன்னு சொல்லி இயேசு தன்னுடைய அன்பை என்ன பண்ணுகிறாரு வெளியப்படுத்துகிறார் இன்றைக்கு கிறிஸ்துவின் ஸ்தலத்தில் இருக்கின்ற விசுவாசிகளே சீடர்களாக நீங்கள் வரணும் 
இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து நான் கேள்வி நான் கேட்குறேன் உங்களுக்கு பொறுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஊழியம் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது என்னுடைய இயேசுவுக்காக அவர் உயிரே கொடுத்தாரு அனுப்படி நான் அன்பு நிமித்தம் நான் ஊழியம் செய்கிறேன் என்று சொல்லி அந்த அடிப்படையில் ஊழியம் செய்கிறீங்களா அல்லது சும்மா வந்துட்டு போகிறீங்களா சும்மா வந்துட்டு போகிறவங்க ரொம்ப சீக்கிரமாக சபையை விட்டுட்டு நீங்கள் காணா போயிருவீங்கன்னு நான் உங்களுக்கு எச்சரிக்கையாக நான் சொல்லுகிறேன் என்னுடைய இருபத்தி அஞ்சு வருஷம் அனுபவத்தில் நான் பார்த்துருக்கிறேன் பேட்சை குத்திக்கிட்டு பதவிக்காக பட்டத்துக்காக ஊழியம் செஞ்சவர்கள் ரொம்ப நான் பார்த்துருக்கிறேன் இன்னைக்கு நான் சொல்லுகிறேன் அப்படி போன்றவர்கள் இன்றைக்கு அட்ரெஸ்ஸே இல்லை ஆளே இல்லைங்க ஏன் இங்கே இல்லைன்னா வந்த நோக்கமே ரோங் இன்னைக்கு நோக்கத்தை சரிப்படுத்துங்க இன்னைக்கு இயேசு சொல்லுகிறார் அன்பு நிமித்தம் நீங்கள் ஊழியம் செய்யணும் நல்ல யோசனை பண்ணி பாருங்கள் நமக்கு எல்லாருக்கும் இந்த அன்பு பொங்கனுச்சுன்னா சபை வந்து இந்த நிலைக்குள்ளாக இருக்கவே இருக்காது சபைக்குள்ளாக ஒரு வித்தியாசமான ஒரு வளர்ச்சி இருக்கும் ஏமேன் சொல்லுங்க நல்ல கவனிங்க ஆதி திருச்சபையில் அப்போசலர்களுக்கு சீடர்களுக்கு என்ன இருந்துச்சு அன்பு இருந்துச்சா எப்படி எனக்கு தெரியும் சொந்த சொத்த என்ன பண்ணினாங்க வித்துட்டு சொந்த சொந்த வீட்டை அவர்கள் வித்துட்டு இவங்க எல்லா உடன் சகோதர சகோதரிகள் யாருமே கஷ்டப்படக்கூடாது என்று சொல்லி ஒருத்தரை ஒருத்தர் தாங்கி வாழ்ந்தார்கள் ஏனா அவர்களுக்குள்ளாய் கத்தருடைய அன்பு நிலைத்திருந்தது நிலைத்திருந்தது இன்றைக்கு நம்ம சேர்ச்சிக்கு எத்தனையோ ஜனங்கள் வராறுகள் எத்தனையோ ஜனங்கள் கஷ்டப்பட்டு எத்தனையோ ஜனங்கள் கஷ்டப்படுகிறார்கள் வேதனையோடு சபைக்கு வரார்கள் பற்றாக்குறையில வரார்கள் இப்படி போன்றவர்களை இப்படி போன்ற ஆத்மாவை பார்க்கும் பொழுது எப்படி நம்ம ரியாக்ட் பண்றோம் எப்படி நம்ம பேசுறோம் எப்படி அவங்கள தாங்குறோம் எப்படி நம்ம தூக்கி விடுறோம் யோசனை பண்ணி பாருங்க யோசனை பண்ணி பாருங்க இன்றைக்கு கிறிஸ்து மூலியமாய் கற்ற முதல் காரியம் இயேசு மனதுருகினான் அன்பிலே இயேசு தன்னுடைய ஊழியத்தை கட்டினார் இரண்டாவது இயேசு என்ன வெளியப்படுத்தினார் டிசைபிள்ஷிப் இஸ் அபவுட் சர்வன் ஹுட் நிறைய தலைவர்களுக்கு விளங்காத ஒரு காரியம் டிசைபிள்ஷிப் இஸ் அபவுட் சர்வன் ஹுட் சர்வன் ஹுட் சொல்லுங்க டூலாஸ் சொல்லுங்க டூலாஸ் சொல்லுங்க சொல்லுங்க டூலாஸ் சொல்லுங்க சர்வன் சொல்லும் பொழுது டூலாஸ் நல்ல கவனிங்க இயேசு வந்து ஆண்டவராய் இருந்தார் சீடர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறாரு நான் ஆண்டவராய் இருந்த போதிலும் ஊழியத்துக்குன்னு வந்துட்டா ஸ்தானத்தை விட்டுட்டு கீழே இறங்கணும் நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்தானம் இருக்கு தெரியுமா நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு தானே பாசர் என்ன பாசர் என்னை பார்த்து டாய்லெட் கழுவு சொல்கிறீங்களா பாசர் உங்களுக்கு கொஞ்சமாக மண்டையில் அறிவு இருக்குதா இப்போ நான் உங்களை பார்த்து நான் சொல்கிறேன் டாய்லெட் கழுவு சொல்கிறேன் நீங்கள் குருட்டு கேள்வி என்னை பார்த்து கேள்வி கேட்பீங்க கேட்க மாட்டீங்களா நீங்கள் நீங்கள் போனாலும் மனசில் என்னத்தான் சொல்லுவீங்க பெரிய இவர் நினப்பு இவர் நாங்கள் டாய்லெட் கழுவணும் இங்கே இயேசு என்ன நடக்குது அவர் எல்லையை தாண்டி அந்த குஸ்துரோகியை போய் தொடராறு பார்த்தீங்களா அதோடைய விளக்கம் என்னது இயேசு அவர்களுக்கு சொல்றாரு நான் உங்களுடைய எஜமானா இருந்தாலும் நான் தேவகுமாரன் நான் மனுஷகுமாரன் இருந்தாலும் நீ விளங்கிக் கொள்ள நீ சீடனா இருக்கிறபடினால் ஸ்தானத்தை விட்டுட்டு நீ கீழே இறங்கணும் மோன் சில ஆதரசு இப்படி சொன்னாரு ஒரு ஊழியக்காரன் சொல்லும் பொழுது சூடு சொரணம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாரு I still remember I went for that meeting I went for that uh, camp he said ஒரு ஊழியக்காரன் சொல்லும் பொழுது நமக்கு என்ன இருக்க கூடாது சூடு அது எப்படி பாஸ்டர் என்னுடைய கவரத்தை நான் விட்டுட்டு வர முடியுமா பாஸ்டர் நான் யார் பாஸ்டர் ஐயா நல்ல கவனிங்க இன்னைக்கு இங்க தான் கிறிஸ்தவர்கள் தப்பு பண்றோம் நம்ம நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு கௌரவம் இருக்குது நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்டேட் இருக்குது நேத்து பைபிள் ஸ்டாடிக்கு வந்திருந்தா உங்களுடைய அண்டவாளம் தண்டவாளத்தை உடச்சி நான் விட்டேன்னே நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்தானம் நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு பொசிஷன் நம்ம எல்லாரும் யாரு தேவனுடைய பார்வையில ஒரு பாவி என்று சொல்லி நீ மறந்து போயிடவே கூடாது நான் யாரு ரட்சிக்கப்பட்ட பாவி நம்ம எல்லாரும் சரியா எல்லாரும் சரிசமமாக இருக்கிறோம் நான் ஒரு பாவி ஒரு உணர்வு ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு பாவி ஒரு உணர்வு நமக்கு வந்துருச்சுன்னா ஸ்தானத்தை விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடும் கீழே இறங்கிடும் நம்ம ரைட் சீடர்களுக்கு இப்போது சொல்லிக் கொடுக்கிறாரு ஏன் நான் எல்லையை நான் தாண்டுனா ஏன் அவனை பார்த்து நல்ல கவனிங்க ஒரு பாவியை ஒரு குஸ்தரோகிய சாதன மனுஷன் தொட முடியாது 
தொடக்கூடாது ஏன்னா நான் தொட்டுட்டனா அவனுடைய ஸ்தானத்துக்கு நான் போயிடுறேன் இப்போ இயேசு அவனை தொட்ட காரணம் என்னது சீடர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறாரு நான் தேவனாயிருந்தாலும் ஒரு பாவிக்கு சமமாக நான் வருகிறேன் அல்ல கவனிங்க இயேசு பாவம் செய்யல இயேசு பாவியோடைய ஸ்தனத்துக்கு வருகிறான் You must be able to let go of your position and come down. You got to be the servant. Tell me, servant, tell me. Better English is not the same. Paul is not the same. That's why I love Paul. Paul can't touch Paul. Paul can't use Paul as a servant. 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 Slave. Tell me. Slave is what? Adimaygal. Adimaygal is the same. அடிமைகளுக்கு வசனம் இருக்காது அடிமைகளுடைய காது குத்தப்படணும் சரிய காது குத்த குத்தப்பட்டவனுக்கு செருப்பு இல்லாதவனுக்கு வசரம் இல்லாதவனுக்கு சரியா ஓகே அவர்கள் யாரு அடிமைகள் இயேசு நல்ல யோசனை பண்ணிப்பாரு நல்ல 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 கேள்வி கேட்கிறேன் மேலறையில் வந்து சீடர்களுடைய பாதத்தை கழுவினார் தானே பாதத்தை கழுவறதுக்கு முன்ன இயேசு என்ன பண்ணினாரு தன்னுடைய வசரத்தை கழட்டினார் ரைட்டு தானே வாய் ஜீசஸ் ரிமூவ் ஹீஸ் ஜாமன்ஸ் பிகாஸ் Jesus want to portray to them யூதர்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் அந்த கால கட்டத்துல வந்து சரியா அடிமைகளுக்கு வந்து கால்ல என்ன இருக்காது செருப்பு இருக்காது வஸ்திரத்தை என்ன பண்ண மாட்டாங்க போட மாட்டாங்க அப்ப இயேசு தன்னுடைய வஸ்திரத்தை கழட்டி சீடருடைய பாதத்தை கழுவுனாரு பாத்தீங்களா என்ன சொல்லி கொடுக்க வராரு நான் உங்களுடைய எஜமான் உண்மை ஆனாலும் நீங்க என்னுடைய சீடர்களா இருக்கிறபடி நாள் நீங்கள் ஊழியத்தை செய்ய போகிறீங்க அதற்காக அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறீங்க நீங்க என்ன பண்ணணும் உங்களுடைய ஸ்தானத்தில் இருந்து விட்டுட்டு கீழே வரணும் வஸ்திரத்தை கழட்டணும் நீங்க என்ன பண்ணணும் அவர்களோடு ஒன்றாய் நீங்கள் இணைக்கப்படணும் அப்பதாங்க ஊழியம் செய்ய முடியும் அப்பதாங்க ஊழியம் செய்ய முடியும் If you are sitting higher position, mele irundhi, thinking that you are the big boss and you are commanding your people down there, you cannot surf. You can't do anything. 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 ஊழிய கரர்களே நான் இன்றைக்கு ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லுகிறேன் சீடர் தூவம் என்று சொல்லும் பொழுது இயேசு தன்னுடைய ஸ்தானத்தை விட்டுட்டு கீழே இறங்கி வந்தாரு யூ காட் டு டேக் தட் பொசிஷன் வி ஆர் சேம் நல்ல யோசனை பண்ணி பாருங்க இப்போ எசரா வந்திருக்கிறார் புதுசா சேர்ச்சிக்கு வந்திருக்கிறார் ஏழ்மையான எசரா வச்சுங்க எனக்கு நிறைய பதவி இருக்குது பட்டம் இருக்குது பெரிய மனச மாதிரி காட்டிக்கிறேன் அவன் கிட்ட பேசும் பொழுது ஒரு அடி பின்னால பின்னால நின்றுகிட்டே நான் பேசுறேன் ஏன்னா அவர் ஏழ்மை அணுவேன் அவனை பார்க்கும் பொழுது சரியா ஒரு 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 இலக்காரம் இந்த மாதிரி சரியா நான் பழகி அவனுக்காக ஜெபிக்கிறேன்னு சொல்லும் பொழுது அவனை நான் டச் பண்ண முடியுமா கேன் ஐ ட்ரூலி மினிஸ்டர் டு ஹிம் மினிஸ்டர் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஆரம்பத்தில் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் உனக்கும் எனக்கும் ஒரு கேப் இருக்குது நீ கீழே இருக்கிற நான் மேலே இருக்கிறேன்னு சொல்லி அந்த அடிப்படையில் நான் ஊழியம் பண்ணனா நான் அவனை மினிஸ்டர் பண்ண முடியாது நான் என்ன பண்றேன் உடஞ்சி வந்திருக்கிறான் ஏழ்மையா வந்திருக்கிறான் நான் ஒரு போதகராக இருக்கிறேன் அவனை போய் நான் கட்டி பிடிக்கிறேன் அவனை டச் பண்றேன் அவனை டச் பண்றேன் அவனை நான் டச் பண்ணும் பொழுது கட்டி பிடிக்கும் பொழுது அவனை அரவணிக்கும் பொழுது என்ன நடக்குது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அங்க ஃபார்ம் பண்ணது அவனுக்கு என்ன அபிப்பிராயம் நான் கொடுக்கிறேன் இந்த ஆள் என்ன சொல்ல வராரு அவர் என்னுடைய பாடுகளை அறிந்து கீழே வந்திருக்கிறாரு அவர் என்னை உணர்கிறார் என்று சொல்லி ஹி ஏபிள் டு செய்த யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீங்க நல்லா இமேஜின் பண்ணி பாருங்க அந்த லெப்ரசிய ஜீசஸ் தொட்டு இருக்கும் பொழுது எப்படி அவனுக்கு இருந்திருக்கும் எனக்கு சித்தம் உண்டு நீ சுத்தம் ஆகி அவனை தொட்டார் பார்த்தீங்களா எப்படி அவனுக்கு இருந்திருக்கும் அது எப்படி போன்ற தொடுதல் சரீரத்துக்கு மட்டும் இல்லை உள்ளத்தின் ஆழத்தையே இயேசு என்ன பண்ணிட்டார் அவனை தொட்டு ஹோலிஸ்டிக்கலி கத்தர் வந்து அவனை ஆசீர்வதிச்சார் ஐயா நான் சொல்றேன் சீடர்களே தலைவர்களே இன்றைக்கு உங்களுடைய தொடுதலுக்காக உங்களுடைய அரு உங்களுடைய அரவணிப்புக்காக உங்களுடைய அன்புக்காக இன்னைக்கு ஆத்துமா இன்னைக்கு சரியா கலங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் தேடி கொண்டிருக்கிறார்கள் யாரு எங்களை வந்து பார்ப்பா யார் எங்களை தொடுவா யார் எங்களை ஆசீர்வதிப்பா யார் எங்களுக்கு என்று ஊழியம் செய்வா என்று சொல்லி ஜனங்கள் இன்றைக்கு 
கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி போன்ற ஊழியக்காரர்கள் இந்த நாட்களிலே பற்றாக்குறைவு குறைவு பஸ்டர் எந்த வீட்டுக்கு போக சொல்கிறீங்க பஸ்டர் உங்களுக்கு கொஞ்சமாவது மண்டையில் அறிவு இருக்குதா பஸ்டர் நேற்று ஒரு வீட்டுக்கு நான் போயிருந்தேன் மிந்தானத்து சிஸ்டர் பட்மா அந்த கொண்டைக்கு நான் கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு தாய் ஒரு உதவி கணவர் இழந்து இறந்துட்டார் ரெண்டு பிள்ளைங்க ஒரு பையன் ஓகேயும் அவன் உட்காந்து நாற்பது வயசு உட்காந்து கலர் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அவன் கலர் அடிக்க கலர் அடிக்க பாஸ்டர் கிட்ட காட்டுறான் பாஸ்டர் பாஸ்டர் கலர் காட்டுறான் நான் கை தட்டினோம் அது மூணு ரெண்டு மூணு மூணு வாட்டி நான் கை தட்டிட்டேன் இன்னொரு பிள்ளை இன்னொரு பையன் உட்காந்து இருக்கிறான் அதுவும் கொஞ்சம் மண்டபம் ஒன்று மாதிரி தான் இருக்குது வீடெல்லாம் குப்பையாக இருக்குது சரியா வீடெல்லாம் குப்பையாக இருக்குது அங்கே வீட்டில் போய் நீங்கள் இருக்க முடியாது அந்த வீட்டுக்கு போன பிறகு அந்த தாயை நான் பார்த்த பிறகு அந்த பிள்ளைய பார்த்த பிறகு எனக்கு தெரியல ஐ ஸ்டார்ட் டு கிரை இந்த தாய் அதை பார்த்துட்டாங்க ஐ ட்ரை டு கண்ட்ரோல் மை இமோஷன் பட் ஐ குட் நீ கண்ட்ரோல் மை இமோஷன் வென் ஐ வேண்ட் ஐ கிரை நல்ல கவனிங்க நான் போகும்போது அந்த தாய் கொஞ்சம் ரிசர்வாக தான் இருந்தாங்க ஆனால் அந்த தாய் வந்து பாஸ்டர் வந்திருக்கிறாரு அவங்களுடைய அபிப்பிராயம் பாருங்கள் பாஸ்டர்னா யார் புண்ணியவான்கள் மேலே இருக்கிறவர்கள் கீழே வரமாட்டார்கள் ஒதுங்கியே இருக்கணும் ஆனால் அந்த கண்ணீரை பார்த்த பிறகு ஐ ஹோல் ஹர் ஹேண்ட்ஸ் ஐ ப்ரேட் இன்ஃபேக்ட் ஐ கேவ் ஹர் சம் மணி ஷி வாஸ் ஸோ டச்ட் ஷி வாஸ் ஸோ டச் ஷி வாஸ் ஸோ மூவ்ட் ஷி ஃபீல் ஷி ஃபெல் அஸ் தோ தட் காட் கேம் டவுன் டு மினிஸ்டர் டு ஹர் பெரிய ஒரு ஆறுதல் அவங்களுக்கு அவங்களுடைய கஷ்டத்தையும் அவங்க மறந்துட்டாங்க அவன் பிள்ளை அப்படி இருக்குது இந்த பிள்ளை அப்படி இருக்குது வீட்டில் வருமானம் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிட்டாங்க மறந்துட்டாங்க வாய் சம்பாடி கேம் டு தேட் லெவல் டு மினிஸ்டர் ஸ்லீஃப் அந்த லெவலுக்கு நம்ம போகணுங்க ஐயா கை காட்டாதீங்க டு நாட் பாயிண்ட் டு நாட் பி ஜட்ஜ்மெண்டல் வென் யூ கம் டு சர்ச் சர்ச்சுக்கு யார் வரா புரோக்கன் பீப்பிள் டு யூ நோ சர்ச் இஸ் லைக் என் அதர் கிளினிக் ரிஹேப் சென்டர் சர்ச்சுக்கு யார் வரா உடைந்து போனவர்கள் வராங்க ஏழ்மையானவர்கள் வராங்க பீப்புள் வித் அவுட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மெனி கம்மிங் டு சர்ச் சரியா லுக்கிங் சிக்கிங் ஃபார் அ ஹோப் இன்னைக்கு அதற்காக தான் உங்களையும் என்னையும் கர்த்தர் எதற்காக வச்சிருக்கிறாரு ஒரு சீடராக வச்சிருக்கிறாரு இயேசு குஸ்தூரகி தொட்டாரு ஸ்தானத்தை விட்டுட்டு வந்தார் நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு உன்னுடைய ஸ்தானத்தை விட்டுட்டு கீழே இறங்கி பணிவடை செய்ய என்று சொல்கிறாரு நான் சொல்கிறேன் சர்ச்சில் இருக்கிற டீக்கன்ஸ் சர்ச்சில் இருக்கிற எல்டர்ஸ் பாஸ்டர்ஸ் விசுவாசிகள் தலைவர்கள் கவனிங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆட்டிடியூட் வந்துருச்சு நம்ம சர்ச் வந்து ஒரு மேக்னட்டாக மாறும் மேக்னட்ஸ் மேக் மேக்னட் தெரியுமா காந்தம் அந்த மேக்னட் மேக்னட்க்கு வந்து என்ன சக்தி இருக்குது அந்த 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 இருப்பு சக்தி இருக்குது இட் வில் அட்ராக்ட் அனாதர் மெட்ரல் ரைட் நம்ம சர்ச்சில் இப்படி போன்ற விசுவாசிகள் தலைவர்கள் இருந்துட்டிங்கன்னா நம்ம யாரை நம்ம அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் கஷ்டப்படுகிறவர்கள் வேதனைப்படுகிறவர்கள் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் அப்படியாக நம்ம ஊழியம் செய்கிறோமா ஐ யூ சர்விங் ஜீசஸ் ஜஸ்ட் ஃபுல்ஃபில் யுவர் டியூட்டி பாஸ்டர் சொன்னார் நான் சர்ச்சுக்கு வந்திருக்கிறேன் பாஸ்டர் சொன்னார் அல்லது ஐ காட் ஆன்சர் டு ஹிம் நீ வந்திருக்கிறியா அதற்காக நீ ஊழியம் செய்கிறியா Are you serving to receive something? I give, God will give to me. You are the one who is giving me. You are the one who is giving me. I am the one who is giving me. You are the one who is giving me. Are you here to serve, to gain your name? Pastor is giving me a gift. Are you serve so that my sin will be purged away? or you are serving to earn right standing before god ipdi pondra seedargalaga neenga irundinga na na solra neenga yesu christ ode seedargal alla that is not by what bible is talking ne yesu namakku rendu kaariyathai sonnaru what should motivate you to serve the love of god must compel you and in order to have that love you must be always connected with christ God. And the unbeen adipadilai oli seyringla. Ninga ninga think pannano or else your ministry not going to last. You not going to last in this church. 
you might last in other churches motivation wrong no ko vera you might last in other churches but satyathai podikra sabai sabaiyila or seedanaga irukka poringa na you may not last you may not last kadasiyaga naan or kadhai naan solli naan prasangatha naan mudikka irukiren naan yerkena inda kadhai naan solli irukiren i thought of share with you life of disciple call jetson adoniram ஜட்சன் அடிநாயிரம் சரி எப்பொழுது வாழ்ந்தா ஏறக்குறைய சத்துரிபூல் அப்பாரத்தோசா அந்த டைமில் வந்து வாழ்ந்தவன் இந்த ஜட்சன் அடுநாயிரம் வந்து எந்த குடும்பத்தில் பிறந்தான் வசதியான குடும்பத்தில் பிறந்தான் அமெரிக்கா தேசத்தில் வசதியான குடும்பத்தில் பிறந்தவன் அவனுடைய அப்பா வந்து பேப்டிஸ் மினிஸ்டர் அப்பா வந்து ஒரு போதகர் அப்பாவுக்கு வயசாயிருச்சு அப்பா ஒரு ஊழியக்காரர் அப்போ அப்பா சொன்னார் ஜட்சன் அடிநாயிரம் பார்த்து வாலிபனாக இருந்தான் ப பதினெட்டா இருபது வயசுன்னு நினைக்கிறேன் வெரி யங்க் மேன் அப்பாவுக்கு வயசாயிருச்சு என்னுடைய ஊழியத்துக்கு பிறகு இந்த சபையை வந்து நீ எடுத்து நடத்துன்னு சொல்லி அப்பா சொன்னார் அப்போ ஜட்சன் அடைநாயிரம் என்ன சொன்னால் அப்பா உங்களால் இந்த என்னால் இந்த வார்த்தையை உங்களுக்கு இப்போ வார்த்தை நான் கொடுக்க முடியாது ஐ காட் டு ப்ரே ஐ கேன் சென்ஸ் காட் எஸ் கால் மீ ஃபார் சம்திங் ஏல்ஸ் தேவன் எனக்கு வேறு பரம அழைப்பை கொடுத்துருக்கிறார் என்று சொல்லி அந்த அழைப்பை ஷேர் பண்ணினார் என்ன ஷேர் பண்ணினார் அப்பா கிட்ட நான் மியான்மா தேசத்துக்கு நான் போக இருக்கிறேன் பர்மா தேசத்துக்கு நான் போக இருக்கிறேன் அந்த டைமில் வந்து பர்மான்னு கூப்பிடுவாங்க ஐ வாண்ட் டு கோ டு பர்மா அப்போ அப்பா சொன்னார் பையனை பார்த்து உனக்கு சர்ச் இருக்குது சர்ச்சில் நிறைய விசுவாசி இருக்கிறாங்க காணிக்கை வருது கஷ்டம் இல்லாத ஊழியத்தை நான் கொடுக்குறேன் உனக்கு எல்லாம் உனக்கு இருக்குது ஏன் ஏன் தம்பி நீ பர்மா தேசத்துக்கு நீ போகிறேன் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கும் பொழுது அவன் என்ன சொன்னால் கடவுள் எனக்கு அந்த அழைப்பு கொடுத்தாரு நான் அவருடைய சீடனா இருக்கிறபடி நான் சொல்ல மதிப்பு கேட்காம மனைவியோட என்ன பண்றான் இப்பொழுது கப்பல் ஏறிட்டான் அந்த காலகட்டத்தில் கப்பல் ஏறி எங்க போனோம் பர்மா தேசத்துக்கு போனோம் மனைவி வந்து கர்ப்பமா இருக்கிறாங்க அந்த பிரியாணத்தில் வந்து மனைவி வயிறு வழி வந்து பிள்ளைய பத்து எடுத்தாங்க பிள்ளை செத்துருச்சு எங்க அடக்கம் பண்ணினாங்க பிள்ளைய குழந்தைய வந்து கடல்லையே அடக்கம் பண்ணினாங்க நாட் ஓன்லி தட் பர்மா தேசத்துக்கு வந்த பிறகு இரண்டு பிள்ளை அவனுக்கு பிறந்துச்சு மனைவி பிறந்துச்சு அந்த இரண்டு குழந்தையும் அந்த இடத்துல பிகாஸ் ஆஃப் சாப்பாட்டு இல்லாத வசி வசி அந்த இடத்துல பால் இல்லை சாப்பாட்டு இல்லை ஓகே த கண்டிஷன் வாஸ் சோ பேன் ரெண்டு பிள்ளையும் அங்க போய் ரெண்டு குழந்தையும் இழந்துட்டான் மொத்தம் மூணு பிள்ளையும் இழந்துட்டான் கடைசியில் மனைவிக்கு நோய் வந்து மனைவி என்ன பண்ணிட்டாங்க இழந்துட்டாங்க இது நடந்த சம்பவம் கட்டுக்கதையை நான் பேசலை நடந்த ஒரு சீடனுடைய கதையை நான் பேசுறேன் திஸ் இஸ் வாட் ஐ கால் எஸ் த்ரூ டிசைப்பிள் ஹீ ஹீ எல்லாத்தையும் அவன் இழந்துட்டாங்க அவனை பார்த்து ஆசீர்வாதம் ஆசீர்வாதனா என்னதுன்னு சொல்லி நீங்க அவங்க கிட்ட சொன்னீங்க கேட்டீங்கன்னா ஹீ வட் டிஃபைன் யூ டிஃபைன் டு யூ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் பிளஸ்ஸிங் இன் கிறிஸ்டியானிட்டி எல்லாத்தையும் இழந்துட்டாங்க அப்போ ஒரு போர் வந்துச்சு ஊழியம் செஞ்சு கொண்டு இருக்கையில் ரெண்டு மூணு வருஷமா அந்த இடத்துல பயங்கர போர் அந்த போர் நிமித்தம் இப்பொழுது பிடிப்பட்டு இப்போ ஜெயிலில் இருக்கிறான் ஒரு லோக்காப்பில் இருக்கிறான் அந்த லோக்காப்பில் வந்து பண்டி கூட இருக்குமா ஒரு ஒரு லோக்காப்பில் வந்து இரநூறு பேர் இருப்பாங்களா அவ்வளவு அசிங்கமான இடத்துல பிடிச்சி அவனை போய் அந்த 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 லோக்காப்பில் போட்டு அடைச்சாங்க ஆனால் இவன் ஹீஸ் ஹீஸ் அ வெரி ஸ்மார்ட் மேன் சரி நல்ல படித்தவன் அவனுடைய அவனுடைய நோக்கம் என்னது பைபிளை வந்து ஆங்கில பைபிளை வந்து பர்மா தேசத்தின் மொழியில் வந்து மாற்றணும்னு சொல்லி அதுக்காக தான் பிரியாசம் எடுத்தான் என சார் கடைசியில் என்ன பண்ணிட்டா வேதாகமத்தை அவர்களுடைய மொழியில் இன்டர்பிரேட் பண்ணி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டான் இப்போ த பர்மா த பர்மஸ் தே கேன் ரீட் த பைபிள் சீக்கு வந்து சரியா பைபிளை எழுதுனா சீக்கில் அந்த சீக்கில் கஷ்டத்தில் பைபிளை எழுதுனான் கடைசியில் எழுதி முடிச்சிட்டான் அவன் ஏறக்குறைய ஆறு ஏழு வருஷம் செஞ்ச ஊழியத்தில் எத்தனை பேர் வச்சுக்கப்பட்டாங்க ஒன்லி ஒன் பர்சன்ட் ஆறு ஏழு வருஷம் ஊழியத்தில் எத்தனை பிரச்சிக்கப்பட்டாங்க ஆனால் பாருங்க ரச்சிக்கப்பட்டது ஒரே ஒரு ஆத்துமா இழந்து போனது யார் மனைவி மூணு பிள்ளையும் அவன் என்ன பண்ணிட்டான் இழந்துட்டான் சரீர சுகத்தாவன் இழந்துட்டான் ஆனால் விட்டு விடவே இல்லை அதில் ரச்சிக்கப்பட்டவன் சொன்னால் இவ்வளோ இழந்துட்டீங்களே ஏன் சொந்த ஊருக்கு போக முடியாது அதற்கு அவன் சொன்னது என்னுடைய உயிரே போனாலும் 
இந்த மொழியில் நான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டேன் என்னுடைய அடுத்த லட்சியம் என்னது எல்லா ஜனங்கள் மத்தியில் கிறிஸ்துவ நான் தொடர்ந்து நான் சொல்லுவேன் சொல்லி இந்த பூமியில் என் உயிரே போகட்டும் என்று சொல்லி அவனுடைய உயிரை என்ன பண்ணினா பொறுமா ஜனங்களுக்காகவே உயிர் கொடுத்தவன் யார் அடுநாயிரம் ஜாட்சன் in spite of all his suffering losers he managed to interpret the bible after many many years burma had 63 churches 163 ministries uh, missionaries and over 7000 baptized uh, converts hallelujah you understand enoda language ungalku puridha naan pesuradhu ungalku puridhu thane idhu dhaan ya seedargal idhu dhaan christuvam This is what Christianity is all about. And I want to challenge the church. Jesus as a son of man teaches us how to serve. If you are going to serve the Lord, you will be able to serve the Lord. If you are going to serve the Lord, you will be able to serve the Lord. Let us pray.